ിൽ വൈൻ തഴുതു നിർമ്മത്തല്ലാഹിലാ തുഹ്സൂഹ എണ്ണിയാൽ ഒരുപാട് 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 നിർമ്മത്തുകളാണ് പക്ഷേ ആ നിർമ്മത്തുകൾ ല ഇൻ ശക്കർതും ല അസീദന്നകും അകിട്ടിയ നിർമ്മത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്താൽ അവൻ ഏറ്റി ഏറ്റി തരും വല ഇൻ കഫർതും ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി കേട് കാണിച്ചാൽ ഇന്ന അദാബിയിൽ ഷദീദ് കൊടും വരൾച്ചയുണ്ടാകും വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടാതാകും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു മഴക്കുഴി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മൾ അരിക്കോട്ടുകാരനൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മീറ്റർ വട്ടത്തിലുള്ള കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചകിരി നിറച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നടക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു പലകെട്ട മുറ്റം പോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാ വെള്ളവും അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങും ഭൂമിയെ റീചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം ഇറക്കിയാൽ പിന്നെ കിണറ്റിൽ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എന്റെ വീട്ടിലും പറമ്പിലും പെയ്യുന്ന വെള്ളം തടഞ്ഞു വെക്കും എന്ന് നെയ്യത്ത് ചൊല്ലൊക്കൊന്ന് കൈവന്തിക്കും നെയ്യത്ത് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും അമല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഡോ നെയ്യത്തുൽ മിന് ഹൈറും മിന് അമലിഹി നെയ്യത്ത് ചെയ്യ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വലിയ കൂലി കിട്ടും അള്ളാഹു താല വെച്ചു നീട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു മനോഭാവമല്ലാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വല്ല അശ്രദ്ധയും പറ്റി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്കത് മാപ്പ് തരുമാറാകട്ടെ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ രാജസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ അജ്മീറിൽ പോയിട്ടില്ലേ അജ്മീറിൽ പോയാൽ ആരൊക്കെ രാജസ്ഥാൻ എന്നാണ് ആ നാടിന്റെ പേര് രാജസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാജാവായ ഹാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ജിഷ്ടിയുടെ നാടാണത് അതാണ് രാജസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഖിസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയാണത് മണലുള്ള സ്ഥലമാണ് സഖിർ ഭൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോ സക്കീർ സാഹിബ് ഉസ്താദിന്റെ വളരെ അടുത്ത ആളാണ് സ്പെയിനിലും ലണ്ടനിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ കച്ചവടമുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെയും പ്രസ്ഥാനത്തിനെയൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ രാജസ്ഥാനിൽ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ വീടുകൾക്കൊക്കെ മുകളിൽ പിഞ്ഞാണം പാകിയത് കാണാം പിഞ്ഞാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കറിയില്ല പഴയ കാലത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിഞ്ഞാണം തണ്ണി പിഞ്ഞാണം എന്ന് പറയും ടൈൽസിന്റെ മാതിരിയുള്ള സെറാമിക് അതിന്റെ പൊട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നിലത്തൊക്കെ വിരിക്കാറുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ വീടിന്റെ മുകളിലെല്ലാം അതുകൊണ്ട് വിരിച്ചിട്ടൊരു പാത്രം പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകും രാജസ്ഥാനിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ മഴ പെയ്യാറുണ്ടോ വേണാമ്പലിനെ പോലെ ഒരിറ്റു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് രാജസ്ഥാനികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മഴ കിട്ടിയാലായി എന്നാൽ ആ കിട്ടിയ മഴ മുഴുവനും അവർ ചോർത്തിയെടുത്ത് ഒരു ടാങ്കിലാക്കി വെക്കും നമ്മളാരെങ്കിലും ചെന്നാൽ വീട്ടിലെ മൂത്ത കാരണവര് അരയിൽ ബെൽറ്റിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയൊരു താക്കോൽ കൂട്ടമുണ്ടാകും പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ വല്യമ്മാരെ അട അരയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വല്യപ്പന്റെ അരയിലൊക്കെ അത് അഴിച്ചെടുക്കാതെ ആ ഊര അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അലമാറി മേശയൊക്കെ തുറക്ക ഇവർ കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ആ ടാങ്ക് തുറന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പാട്ട വെള്ളം മുക്കി തരും കാരണം വെള്ളം അമൂല്യമാണ് ആ പാട്ട വെള്ളം മുക്കി തന്നാൽ നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ അതൊന്ന് പല്ലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെയും പാട്ടിയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ പിന്നെ താക്കോലും ആയിട്ട് കാരണവർ വരണം അവർക്കൊരു പാട്ട കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്ന് പിന്നെ പല്ല് തേച്ച് ഉതു ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അരപ്പാട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്രയെ നമുക്കും ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താക്കി കളയുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തു കളയുകയാണ് ഒരുപാട് കുപ്പിവെള്ളം വന്നതാകാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരൾച്ച വരാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോ ഒന്നായിട്ട് പരീക്ഷിക്കലല്ല ഒരു ടെസ്റ്റ് ആദ്യം നടത്തിയോക്കും 
ആ ടെസ്റ്റിൽ വിജയിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം അള്ളാഹുത്താൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൽ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വർഷമാണ് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളെ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കട്ടെ ദുബായില് ഇന്ന് നമ്മളെ ഷെയ്ഖ് ഉത്തൈബ പറയാണ് അബുദാബിയിൽ ഒരൊറ്റ മരം പോലുമില്ല ഒരൊറ്റ ചെടിയില്ല ഷെയ്ഖ് സായിദിന്റെ കാലത്ത് ഒരൊറ്റ ചെടിയില്ല അന്ന് കടലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന മീനും പിന്നെ ബസറയിൽ നിന്നോ മറ്റോ ആരെങ്കിലും കാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് കിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പരിപ്പും പഞ്ചസാരയും കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് കിട്ടും എത്ര ആയിരം മനുഷ്യന്മാരാണ് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് അബുദാബിയിൽ മരിച്ചുപോയത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് പെട്രോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ നാട് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെന്നാൽ വയനാട് പോലെയാണ് അറബ് ഭൂമി അവിടെ പുഴകളും പച്ചപ്പും ആക്കുന്നത് വരെ ഹിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാവൂല എന്നാ ദുബായിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാമതൊരു പുഴയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി വാട്ടർ വേ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പുഴ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ പുഴകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹാനുള്ള രണ്ടു മാസം മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇവിടെ കൊടുഞ്ചൂടാന്ന് തിരിച്ചു പോരാനായപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇതുപോലത്തെ മഴയും ഇടിയും എല്ലാം ഒരു കാലത്ത് മഴയില്ലാത്ത നാടാ ഭൂമി ഉള്ള സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അതൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും സ്വയം പരിവർത്തനം മനുഷ്യൻ വരുത്തിയാൽ അല്ലാതെ അള്ളാഹുത്താല നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും മാറ്റിക്കളയുകയില്ല വേണ്ട എന്ന് സ്വയം വെച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുത്താല എടുത്തു കളയും അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ചെടികളും മരങ്ങളും തോടുകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി പിന്നെ മരുഭൂമിയായി പോയി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഹത്തയില് അതുപോലെ ദിബയില് യു എ ഇയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പറയും പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മലകളിലൊക്കെ മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാദികളിലൂടെ ഒക്കെ പുഴ ഒഴുകുമായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊന്നും കാണാതായി എന്ന് അപ്പൊ പച്ചപ്പ് കൊണ്ടും മഴ കൊണ്ടും ഒന്നും മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കരുത് ശുക്ര ചെയ്യണം അലഹമുല്ലാഹിതം ഒരു സുബാന അള്ളാഹുവിന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സുബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തുലാസ് നിറക്കും മീസാൻ നിറക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിറക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ര അതാണ് ലാക്കിറായ മനുഷ്യൻ يرنحني إليك الشوق حتى أميل من اليمين إلى الشمال ويأخذني بذكراك ارتياح حمي الكأس حالا بعد حالي الله إن ذكر അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ര ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് മഹാന്മാർ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ആടിപ്പോകുന്ന മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് ആടുന്നത് ആടി ചെല്ലല്ല ചൊല്ലിയിട്ട് അങ്ങ് ആടിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കർ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ എവിടെയെല്ലാം രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ടോ ആ രക്തപാതയിലൂടെ മുഴുവനും ഷെയ്ത്താൻ സഞ്ചരിക്കും ആ ഷെയ്ത്താനെ തുരത്തണമെങ്കിൽ ആ നരമ്പുകളിലൂടെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കർ നടക്കണം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ ഷെയ്ത്താൻ കയറിക്കൂടുന്ന ഒരന്റെ മുറ്റത്ത് പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ 
ഇവിടെ തച്ചിട്ടുകാരിൽ അവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിട്ട് തല്ലണം അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാമ്പിനെ കൊന്നുകളയണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അടിക്കണം ആ ഹൃദയത്തിൽ അടിക്കുന്ന ദിക്രാണ് തലകൊണ്ട് ആട്ടിയിട്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലെ പാമ്പ് ചത്തുപോവുകയും ഹൃദയം ശുദ്ധിയായി പ്രകാശിതമായി വരികയും ചെയ്യും കുത്തുബുൽ ആലം ഷേഖ് മുഹമ്മദ് അബീബക്കരിൽ മടവൂരി അവര് ിക്കറുകൊണ്ട് വസ്പ് സിദ്ധിച്ച അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ ശ്വാസവും അവരുടെ എല്ലാം ധിക്കറായി മാറിയ മഹാനായിരുന്നു ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മർത്ഥവ അതാണ് അള്ളാഹു എന്നത് മാത്രം അവരിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയും ബാക്കി ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മറന്നു പോവുകയും ദുനിയാവിലുള്ള എന്ത് വിഷയവുമായി അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അവരുടെ ഖൽബിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാന്മാർ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വർളായ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹറാമുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ കറാഹത്തുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി അടുത്തു വരുന്ന മഹാന്മാർ അങ്ങനെ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന ആളുകൾ അവർ കേൾക്കുന്ന കാത് ഞാനായി മാറും അവർ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനായി മാറും അവർ സ്പർശിക്കുന്ന കൈ ഞാനായി മാറും അവൻ നടക്കുന്ന കാല് ഞാനായി മാറും എന്നോട് വല്ലതും അവർ ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നോട് അവർ വല്ല വിഷയത്തെ തൊട്ടും കാവലിനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്ക് കാവലിനെ കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ലോഹു സുഹാനുഹൂത്തായുടെ ഓഫറാണത് എന്താണ് കണ്ണ് ഞാനായി മാറുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കണ്ണിന് അപാരമായ കഴിവുണ്ടാകും സാധാരണ മനുഷ്യർക്കില്ലാത്ത കഴിവുണ്ടാകും ആ കണ്ണു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കോഴിക്കോട്ടുള്ളതും വയനാട്ടിലുള്ളതും അമേരിക്കയിലുള്ളതും നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കും കുത്തുബുൽ ആലം ഷേഖ് മടവൂരവർകൾ അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ഫ്യൂദ് ബറക്കാത്തുകൾ നമുക്ക് അവർ അള്ളാഹു താൽ ചൊരിഞ്ഞു തരുമാറാകട്ടെ കോഴിക്കോട്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് മർക്കസിൽ നിന്ന് അവിടെ ചെന്നാൽ മർക്കസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അവിടെ ആ മേലെയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ആ താഴെ മറ്റേ ഒരു കെട്ടിടം അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു റഡാറിൽ കാണുന്നത് പോലെ സി സി ടി വിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അവിടുന്ന് മർക്കസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ നോക്കിക്കാണും മർക്കസ് എന്ന ഭൂമിയിൽ മഹാനവറുകൾ സുജൂതി ചെയ്തു എന്നല്ലേ അവിടുത്തെ ഹാദിമുകൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരുടെ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആ സ്ഥലം ഒരു പരിശുദ്ധമായ നല്ല ഒരു ഇടമായി മാറും അബൂജഹലിന്റെ വീടുള്ള സ്ഥലത്ത് മക്കത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് വന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ ജന്മസ്ഥലം അത് മക്കയിലെ ലൈബ്രറിയാണ് അത് എൽമിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മഹത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഒരു അവസ്ഥയിലായി മാറും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും കരിപ്പൂരിൽ വന്നപ്പോഴല്ലേ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് 
ഇവിടെ നിന്ന് പറക്കാം ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തേക്കും ഇനി പറക്കാം ഹജ്ജിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം ആർക്കോ അറിയോ ഈ കരിപ്പൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരുമെന്ന് അവിടെ വിമാത്താനപ്പുറം വന്നു ഇപ്പൊ പത്തു വർഷം മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അന്നിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നമ്മളൊരു എഴുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ദുബായിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഫാക്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇമെയിൽ വന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ അൽ മെഹദറത്തുൽ ബദ്രി എന്റെ കിതാബ് ഇപ്പൊ ആവശ്യമുണ്ട് ദുബായിൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മെഷീന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ വെക്കും നമ്പർ അടിച്ച് സ്വിച്ചിട്ടാൽ അവിടെ എടുക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് പ്രിന്റ് അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു വാച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് പറയുമ്പോ നമ്മക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നടക്കോ മെനയാന്നത് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊറിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോ പൊരിച്ച മീൻ വേണം പൊരിച്ചതോ പൊള്ളിച്ചതോ കരിച്ചതോ മുളകിട്ടതോ ഏതാ വേണ്ടത് അപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നക്കി നോക്കിയാൽ നാവിൽ രുചി അനുഭവപ്പെടും സുബാന പറയൂ സുബാന അങ്ങനെ അത്ഭുതം കാണുമ്പോ പറയേണ്ടതാണ് സുബാന വെറുതെ പറയുന്നല്ല സാധാരണക്കാരൻ ഒരു സുബാന പറഞ്ഞാലും ഒരു ആലിമ സുബാന പറഞ്ഞാലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നൂറരട്ടി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആയിരം ഇരട്ടി വ്യത്യാസമുണ്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് സുബാന എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സുബാന അള്ളന്റെ ആയിരം ഇരട്ടി അതിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും കാരണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ആകാശത്തുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതുമായ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ ശാസ്ത്ര ഞാൻ പറയുകയാണ് സുബാന ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ കുതിരത്താണല്ലോ എന്ന് അതാണ് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ദറജ എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ പറയുന്നതിന് മാറ്റമുണ്ടാകും അതുപോലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ദർജ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറയുന്നൊരു അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്താ പറയണ്ടേ സുബാന എന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലൈന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു തീവണ്ടി കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറയണം സുബാന അള്ളാക്ക് ഇതൊന്നും വലുതല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അലഹമില്ല ഒരു ഗുണം കിട്ടിയാൽ പറയണം അങ്ങനെ അതിക്രും സ്വലാത്തുമായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് അതിക്ര വേഗം ചെല്ല ഇന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല അതിക്ര ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ ദ്വാൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഉസ്താദ് ഒക്കെ സംസാരിക്കും حضرت نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم 
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس